السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب الركبة مفصل بسيط من ناحية الحركة فهو ينتني ويستقيم فقط ولكنه معقد جدا من ناحية الميكانيكا الحيوية لأنه يحمل وزن كامل الجسم في أي زاوية من زوايا حركته لذلك العضلات التي تتحكم فيه هي أكبر عضلات الجسم وهي عضلة الفخذ الأمامية الرباعية كوادريسبس والعضلة الثلاثية هامسترينج خلف الفخذ وعضلة الربلة أو كاف مصل وبعض العضلات الأخرى اختلال وعدم توازن قوة هالمجموعات العضلية كارثي على صحة مفصل الركبة لأن احتكاك المفصل على بعد خطوة واحدة قد تخطيها بعضلة ضعيفة أيضا يجب الأخذ بعين الاعتبار صحة مفصلي الفخذ والكاحل فهما يلعبان دورا أكبر في ميكانيكا الركبة لأنهما يحددان في المقام الأول مكان ثني المفصل وتعامد خط الوزن لذلك يجب شمل مفصل الفخذ والكاحل في أي برنامج علاجي لأن ألم أو طقطقة الركبة مجرد مظهر شاذ من مظاهر الميكانيكا الحيوية سواء في أعلى أو أسفل الرجل برنامج هالحلقة حيكون على مجموعتين من التمارين التصحيحية المنزلية الأول روتين إطالة العضلات لتخفيف الألم والثاني روتين تقوية العضلات الضعيفة وبتكون كل روتين من أربع التمارين مصممة بعناية للوقاية وعلاج أي مشاكل تعاني منها في الركبة لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات باستمرار تشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك ولا أريدها أن تفوتك لنبدأ بالروتين الأول أربع التمارين إطالة بسيطة قد لا تعيرها اهتمام ولكنها فعالة جدا في تخفيف الألم في هذه التمارين حنحتاج إلى منشفة كبيرة وحزام إطالة بإمكانك استخدام أي حزام متين مثل حزام حقيبة الكتف خلينا نشوف الطريقة الصحيحة لممارسة التمارين التمرين الأول كاف مصل ستريتش إطالة عضلة الربلة عضلة الربلة تؤثر على الركبة بشكل مباشر لأن وظيفتها هي ثني الركبة للقيام بالتمرين ببساطة اجلس على الأرض ومد الرجلين الأمام ارفع الكاحل عن الأرض بمنشفة صغيرة الآن مرر الحزام من خلف مشط القدم وقم بسحبها حتى تشعر بشد لطيف غير مؤذي في عطلة الربلة احتفظ بهذا الشد لمدة 30 ثانية ثم ارتاح 10 ثواني وكرر التمرين 5 مرات مع الوقت بإمكانك زيادة الشد كلما تحسنت في أداء الحركة التمرين الثاني باتلر موبلايزيشن تحريك عظمة الردف أو الصابونة تحريك هذه العظمة يفيد بإطالة الأوتار المشدودة حول هذه العظمة وفي الغالب تكون سبب ألم الركبة في نفس الوضع السابق ببساطة أمسك عظمة الردف بأصابعك وحركها للأعلى والأسفل ومن ثم للجانبين بلطف بقدر ما تستطيع لا تدفع العظمة لأسفل فقد اجعلها تنزلق قد تشعر بصعوبة في تحريكها في البداية وقد تسمع صوت طقطقة طالما أن الحركة غير مؤلمة تابع التمرين استمر في التحريك لمدة 2 إلى 3 دقائق التمرين الثالث إطالة عضلة الهامسترينج والشريط الحرق في اليوتيبيا الباند يستخدم التمرين التالي لتصحيح أي عدم تناسق بأطوال العضلات الخلفية والجانبية للفخذ التي تصبح قصيرة مع الوقت بسبب الجلوس المتكرر للقيام بالتمرين قم بلف الحزام خلف مشط القدم ثم استلقي على ظهرك اسحب القدم باستقامة للأعلى حتى تشعر بشد جيد خلف الفخذ حافظ على استقامة الركبتين أثناء التمرين احتفظ بهذا الشد لمدة 30 ثانية ثم ارتاح 10 ثواني وكرر التمرين 5 مرات بعد الانتهاء من إطالة الهامسترينج ننتقل لإطالة الشريط الحرقفي المعروف باختصار اي تي باند تماما بنفس طريقة أداء تمرين الهامسترينج فقط قم بإضافة شد إلى الجانب الداخلي بهذه الطريقة حتى تشعر بشد على جانب الورك نزولا إلى الركبة أيضا احتفظ بهذا الشد لمدة 30 ثانية ثم ارتاح 10 ثواني وكرر التمرين 5 مرات التمرين الرابع إطالة العضلة الرباعية كوادريسبس إذا كانت هذه أول مرة تقوم بهذا التمرين فأنت بلا شك تعاني من ألم أسفل الظهر 
للقيام بالتمرين استلقي على بطنك بعد لف الحزام حول الكاحل ثم قم بسحبه حتى تشعر بشد جيد في مقدمة الفخذ الطريقة المتقدمة لهذا التمرين هي الجلوس على القدمين والانحناء للخلف بهذه الطريقة استمر بالانحناء حتى تشعر بشد جيد في مقدمة الفخذ احتفظ بهذا الشد لمدة 30 ثانية ثم ارتاح 10 ثواني وكرر التمرين 5 مرات الآن خلينا ننتقل إلى الروتين الثاني للتركيز على قوة عضلات الجزء السفلي من الجسم التمرين الخامس Isometric Quad Set شد ذات الطول للعضل الرباعية من مميزات تمارين شد العضلات ذات الطول أنه آمن جدا ويزيد قوة وتحمل العضلات بدون حركة عينية للمفصل وهذا جيد خاصة في حالة الألم المصاحب للحركة القيام بالتمرين نجلس على الأرض مع مد الساقين ووضع منشفة تحت الركب ثم قم بالضغط على المنشفة لأسفل بكل قوتك تأكد من أن الكاحل ملتصق بالأرض طوال مدة التمرين احتفظ بالشد لمدة خمس ثواني واسترخي لمدة ثانيتين وكرر التمرين 10 إلى 15 مرة التمرين السادس Short Arc Straight Leg Raise رفع الرجل لأعلى هذا التمرين مركب ويؤدي وظيفة تمرينين يقوي عضلة VMO المسؤولة عن تثبيت مفصل الركبة وعضلات مفصل الحوض القابضة للقيام بالتمرين نستلقي على الظهر بعد رفع الركبة عن الأرض بواسطة منشفة سميكة الآن شد عضلة الفخذ الرباعية لرفع الكاحل حتى تستقيم الركبة تماما ثم عد خمس عدات ثم تابع رفع الرجل لزاوية 60 درجة ثم عد لنقطة البداية هذا التمرين مميز وفعال جدا في التخلص من ألم وطقطقة الركبة كرر التمرين 10 إلى 15 مرة لثلاثة مجموعات التمرين السابع Hip Abduction رفع الورك الجانبي ضعف عضل الوركين يسبب شذوذ في المدى الحركي وسقوط خط وزن الجسم خارج مساره الصحيح هذا يؤدي لاحتكاك أكبر وألم للركبة للقيام بالتمرين استلقي على أحد جانبيك وثن الركبة السفلية لتكون مرساة لتوازن الجسم الآن مفتاح التمرين هو الحفاظ على استقامة الرجل مع الجزع ومشط القدم متوجه للأمام أي انحراف عن هذه الوضعية لن تحصل على فائدة التمرين الآن قم برفع رجلك لأعلى بزاوية 60 درجة عد خمس عدات ثم عد لنقطة البداية كرر التمرين 10 إلى 15 مرة لثلاثة مجموعات سوف تشعر بشد جيد في الورك بعد التمرين هذا يدل على القيام بالتمرين بشكل صحيح التمرين الثامن ديكلاين سكوات قرفصاء مع ميلان الكاحل هذا التمرين متقدم جدا لتقوية جميع عضلات الأرجل بشكل آمن على الركب إذا كنت تعاني من طقطقة الركبة فهذا التمرين مخصص لك للقيام بالتمرين قف على سطح مائل 45 درجة في هذا المثال استخدمت الدرج لرفع الكاحل الآن وبدون ثني الظهر احني الركب بزاوية 45 درجة ورجع لنقطة البداية قم بزيادة الزاوية مع تحسن أدائك للقيام بالحركة كرر التمرين 10 إلى 15 مرة لثلاثة مجموعات أخيرا ركز مجهودك على تحسين أدائك للتمارين ودمجها في روتينك اليومي وسوف أضمن لك تغييرات إيجابية طويلة الأمد ركب خالية من أي آلام ومشاكل وأداء أفضل في نشاطك اليومي هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك وإذا عندك أي استفسارات تركها بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام أتمنى أن تدعم القناة ماديا كصدقة جارية إذا عندك الاستطاعة إما عن طريق دعم اليوتيوب أو عن طريق موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقات القادمة بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية